This conference will now be recorded. హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చేసాం యాక్చువల్గా లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం మనం ఒక వర్చువల్ అజూర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే క్రియేట్ చేసామండి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఐ థింక్ త్రీ థర్టీన్ దగ్గర త్రీ ట్వల్వ్ దగ్గర ఉండాలి రైట్ నా ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇది ఎంత ఎంత టైం తీసుకుంది హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుందండి మీకు డిప్లై అవడానికి డిప్లై అయిపోయినా ఈ విధంగా వస్తుందండి మీకు ఓకే యువర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ కంప్లీట్ అని వస్తుంది అనమాట సో మనకు ఎలా తెలుసు మీకు ఇక్కడ సర్వీసెస్ కెళ్ళి మీరు విఎన్జి అని టైప్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి సో మీకు వర్చువల్ నెట్వర్క్ గ్రేట్ వే క్రియేట్ అయిపోయింది అండి మీరు చూసినట్లయితే క్రియేట్ అయిపోయింది ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గ్రేట్ వే క్రియేట్ అయింది ఇది ఫ్రీ కాదండి మీకు ఛార్జెస్ పడతాయి ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చే కనెక్షన్స్ లో మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఒక కొత్త విపిఎన్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి సో దానికి మళ్ళీ వద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ నుంచి మనం డిప్లాయింగ్ ఏ ర్యాష్ సర్వర్ ఇన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ కాన్ఫిగర్ విపిఎన్ విత్ ద అజ్యూర్ విఎన్జి అనాలండి ఓకే సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒక ర్యాష్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ర్యాష్ సర్వర్ అంటే దేంట్లో ఉంటుంది అంటే మనం మీకు విండోస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ దీనికి ఏదైనా ఒక ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా అసైన్ చేయాలండి ఓకే అది ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు సో నేను ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళిపోతాను యాక్చువల్ అయితే ఈసీ టూకి రావాలి మీకు మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఐడియా ఉండాలండి ఎక్కడ సర్వీసెస్ మీకు సర్వీసెస్ రండి సర్వీసెస్ వచ్చి మీకు ఈసీ టూకి రండి ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ ప్రస్తుతానికి ఏం లేవండి నేను ఏం చేశానంటే లాంచ్ అయ్యే ఇన్స్టెన్స్ అంటాను లాంచ్ అయ్యే ఇన్స్టెన్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే నేను టూ జీరో వన్ సిక్స్ ఇస్తానండి ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే విండోస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బేస్ అని ఉంటుంది అది సరిపోతుంది అండి అది సెలెక్ట్ చేయండి అయితే విండోస్ కాబట్టి మీకు మరి ఫ్రీ టైర్ లో వన్ వన్ సిపియు వన్ జీబీ ర్యామ్ వాడి కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ టీ టూ మీడియం వాడతానండి ఓకేనా టీ టూ మీడియం వచ్చి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అనమాట యాక్చువల్ టీ టూ లార్జ్ వాడడం కూడా మేలు లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ నేను టీ టూ లార్జే వాడతాను అంటే మీరు టీ టూ ఇది కూడా వాడచ్చు అండి మీ దగ్గర టైం ఉంటే మీకు సి వన్ సిపియు వన్ మెమరీ కూడా వన్ జీబీ వాడచ్చు బట్ ఏంటంటే నాకు మనకి తొందరగా అవ్వాలి కాబట్టి నేను టీ టూ లార్జ్ టూ సిపియు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వాడతాను ఓకే టీ టీ టూ మీడియం సరిపోతుంది అండి హౌస్ లేదు టూ సిపియు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఓకే కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ కి రండి ఇక్కడ మన విపిసి ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ అజూర్ విపి అని ఇది ఇవ్వండి ఆ తర్వాత వచ్చి ఒకటి పబ్లిక్ సబ్నెట్ కదా మనం ఏమి ఇద్దాం సబ్నెట్ వన్ ఇది ఇస్తాను అనమాట విపిఎన్ సబ్నెట్ వన్ ఇస్తాను అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు పబ్లిక్ ఐపీ కావాలండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనమాట పబ్లిక్ ఐపీ ప్రస్తుతానికి ఏం అసైన్ చేయను లేదా మీరు అనేబుల్ ఇవ్వచ్చు అనేబుల్ ఇస్తే మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అసైన్ అవుతుంది అయితే అది తీసేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీ అసైన్ చేస్తామండి ఓకేనా సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎందుకంటే పర్మనెంట్ గా ఉండాలి కాబట్టి మీకు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అసైన్ చేస్తాను సో మిగతా అన్ని డిఫాల్ట్స్ వదిలేస్తాను సో లేదంటే ఐపీ కూడా ఇవ్వచ్చు మీకు ఇక్కడ సో డిఫాల్ట్స్ వదిలేస్తాను నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ యాడ్ ట్యాక్స్ సో పేరు ఏమి ఇస్తాను నేను ఇక్కడ ఆర్ ర్యాస్ ఆర్ ర్యాస్ అండర్ స్కోర్ సర్వర్ అని ఇస్తానండి ఓకే సో కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సో మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కదా అది సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన సెలెక్ట్ చేయండి రివ్యూ అండ్ లాంచ్ లాంచ్ అని చెప్పి మనం క్రియేట్ చేసిన కీ పేరు ఉంది కదా ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ విపి అని సెలెక్ట్ చేయండి లాంచ్ అనండి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో విండోస్ లాంచ్ అవడానికి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుందండి సో ఇప్పటినా పర్లేదు లెట్ ఇట్ టేకింగ్ టైమ్ సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ లోపల ఒక ఎలాస్టిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేసి రైట్ నో మీకు ఉంది కదా ఇది వచ్చి పబ్లిక్ ఐపీ అండి ఇది ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదండి ఎందుకు కంపల్సరీగా మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇవ్వాలనుకోండి ఇది నేను స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి మళ్ళీ సర్వర్ ఈ ఐపీ మారిపోద్ది అలా మారిపోతే ఎలాగండి మీకు ఇది పర్మనెంట్గా ఐపీ ఉండాలి కదా ఇది ఐపీ మారిపోతూ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ విండోస్కి నేను మళ్ళీ నెట్వర్క్ చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి కదా విపిఎన్ కాన్ఫిగరేషన్ అలా కాకుండా నాకు పర్మనెంట్గా ఐపీ ఉండాలి రియల్ టైంలో అలాగే వాడతాం పర్మనెంట్గా ఉండాలి మీకు యాక్చువల్గా సో దానికోసం ఏం చేయొచ్చు నేను కిందకు వచ్చి 
దానికి ఐపీ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇచ్చి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నది కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ అసోసియేట్ అని అండి ఓకే డన్ ఇప్పుడు మీరు పైకి వెళ్ళారనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే మీకు క్రియేట్ అయిపోయిందండి దానికి అసైన్ కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలండి ఇది కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా చేయొచ్చు మనం ఇది కాపీ చేసి ఓకే సో మీరు కనెక్ట్ అని మీరు ఏం చేయాలి మీకు ఐపీ మీకు పాస్వర్డ్ కావాలి కదా గెట్ పాస్వర్డ్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇది చూడండి పాస్వర్డ్ నాట్ ఎట్ అవైలబుల్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ మినిట్స్ ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి మీకు ఏమవుతుంది మీకు విండోస్ లాంచ్ అవ్వంగానే మీకు వచ్చి ఖచ్చితంగా మీకు పాస్వర్డ్ వెంటనే రాదండి దానికోసం వెయిట్ చేయాలా సో వెయిట్ చేసినాక మనకి పాస్వర్డ్ వస్తుంది సో మనం ఏం చేస్తాము సర్వర్లో లాగిన్ చేసి సో నేనేం చెప్పాను ర్యాస్ కాన్ఫిగర్ చేయమని చెప్పాను ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా డిప్లాయింగ్ ఎ ర్యాస్ సర్వర్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సో లాగిన్ చేసి మనం ర్యాస్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే సో హోల్డ్ ఆన్ బ్రౌజ్ మనం పెమ్ ఫైల్ ఉంది కదా పెమ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది డౌన్లోడ్స్కి వెళ్ళాను అనుకోండి నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ విపిఎం పెమ్ ఫైల్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ అంటే మీకు పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఈ పాస్వర్డ్ మనం వాడి సర్వర్లోకి లాగిన్ చేస్తాం కనెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి సో మీకు విండోస్ లో లాగిన్ అవుతాం అనమాట ఓకే రైట్ సర్వర్ లాగిన్ అయిపోయామండి సో ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ర్యాస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలాగా దానికోసం మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే సిస్టమ్ మేనేజర్ కి రండి ఇక్కడ సిస్టమ్ మేనేజర్ కి వచ్చారంటే సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వచ్చి మేనేజ్ యాడ్ అండ్ రిమూవ్ రోల్స్ క్లిక్ చేయండి సో ఇంకా టైం తీసుకుంటుంది రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ రండి నెక్స్ట్ రండి నెక్స్ట్ రండి మీకు రోల్స్ వస్తుంది అనమాట రోల్స్ దగ్గర మీకు రిమోట్ యాక్సిస్ అని ఉంటుందండి అది సెలెక్ట్ చేయండి రిమోట్ యాక్సిస్ సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ రండి సో మీరు నెక్స్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మీరు ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ రౌట్ లాస్ట్ అవసరం లేదు ఆ రెండు సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ 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 అండ్ ఇన్స్టాల్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ రోల్ ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి ఆ రోల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయాక మనం ఏం చేస్తామంటే దాని లోపల రిమోట్ అండ్ ఈ యాక్సెస్ మాట్లాడతాం మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట సో హోల్డ్ ఆన్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అండి హోల్డ్ అంటే ఇది ఏంటంటే రోల్ మాత్రం అనేబుల్ చేస్తుండే తర్వాత మనం కాన్ఫిగర్ కూడా చేయాలా ఓకే సో అది కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలంటే గేట్వే దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రావాలన్నమాట సో అయితే మనం ఏం చేద్దామంటే హోల్డ్ ఆన్ సో మనం కొన్ని డీటెయిల్స్ నోట్ చేసుకోవాలండి
చూసారా ఎల్లో మార్క్ వచ్చింది ఎల్లో మార్క్ ఏంటంటే మీకు క్లో ఇదేమంటే కొంచెం లో ఆన్ మెమరీ ఓకే సో నేను ఏం చేస్తానంటే క్లోజ్ ఏదైనా అన్వాంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తాం సో అంటే ఎయిట్ జీబీ రేంజ్ తీసుకుంటే పోయేది మనకు యాక్చువల్గా బట్ అన్నెస్ మనం ఏం చేసామంటే ఫోర్ జీబీ తక్కువ తీసుకున్నాం అందువల్ల ఇబ్బంది బట్ ఎనివే మీకు ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి రోల్ యాక్చువల్గా ఓకే డన్ సో క్లోజ్ చేయండి అంటే ఇదేంటంటే మీకు రౌటింగ్ అండ్ రిమోట్ యాక్సెస్ సర్వర్ రోల్ ఇన్స్టాల్ చేశారండి ఫర్దర్ గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయండి మనకి ఇది విపిఎన్ మనకి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఓకే మీకు రెడీగా ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ మనకి ఈ రౌటింగ్ అండ్ రిమోట్ యాక్సెస్ కూడా ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి ఆ తర్వాత విపిఎన్ కాన్ఫిగర్ చేద్దామండి యా సో హోల్డ్ ఆన్ ఈ విధంగా వస్తుంది మీకేం కావాలి యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా మీకు పాపప్ వస్తుంది మీరు ఏం చేయాలి డిప్లాయ్ విపిఎన్ ఓన్లీ అని సెలెక్ట్ చేయండి ఈ విధంగా వస్తుంది సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా యాక్చువల్గా అయితే మీకు రెడ్ మార్క్లో ఉందంటే స్టార్ట్ కాలేదు అనమాట సో మీరు ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా ఇది ఎక్స్పాండ్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఏమి లేదు కింద చూసే కింద మీరు చూసేంటే ఏమి లేదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మీరు స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు కాన్ఫిగర్ అండ్ అనేబుల్ రౌటింగ్ అండ్ రిమోట్ యాక్సెస్ క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు చాలా ఉంటాయి అంటే గజిబిజిగా ఉంటాయి డోంట్ వరీ మీరు కింద ఉంది చూసారా కింద ఇది మాత్రం కస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెలెక్షన్ ఇంకేం అవసరం లేదు నెక్స్ట్ రండి మీకేం కావాలా మీకు విపిఎన్ కావాలి బేసిక్ గా సో ల్యాండ్ రౌటింగ్ ఇస్తాను నాట్ ఈ మూడ్ ఇస్తాను అనమాట యాక్చువల్ గా విపిఎన్ యాక్సెస్ ఒకటి చాలు బట్ ఈ మూడ్ సెలెక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫినిష్ అనండి ఓకే స్టార్ట్ సర్వీస్ అనండి ఓకే డన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేయాలండి యాక్చువల్గా ఏంటి విపిఎన్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయాలా సో సో ఇది చెయ్యకముందు బేసిక్గా మనం వెనక్ ఫస్ట్ ఇటు నుంచి వద్దాం యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏది మన మన అజ్యూర్లో వచ్చి నేను కనెక్షన్స్కి వచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడ కనెక్షన్స్ ఏమీ లేదనమాట మీరు ఏం చేస్తారు క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అనండి మీరు యాడ్ అన్నప్పుడు కనెక్షన్ పేరు అడుగుతుంది అనమాట నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ కనెక్టివిటీ అంటాను కనెక్షన్ టైం వచ్చి వినెట్ టు వినెట్ కాదండి ఇది సైట్ టు సైట్ ఐపీ సెక్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మీ వి విఎన్జి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్వే అడుగుతుంది ఇది అనమాట తర్వాత ఏమవుతుందంటే మీ లోకల్ అంటే మీ డేటా సెంటర్లో నెట్వర్క్ గేట్వే అని అడుగుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ చేయండి ఇది క్రియేట్ అనండి క్రియేట్ అని ఇచ్చి మీరు ఏం ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి మన మన ర్యాస్ సర్వర్ పబ్లిక్ ఐపీ ఉంది కదా ఇది ఇవ్వాలన్నమాట అందుకే నేను ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇచ్చానండి ఇక్కడ మీరు కావాలంటే పబ్లిక్ ఐపీ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ రియల్ టైంలో ఏమవుతుంది సర్వర్ స్టాప్ అయ్యి స్టార్ట్ అయితే ఐపీ మారిపోద్దా ఇది కానీ మారిందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఇది మార్చాలి ఇది తలనొప్పి అంత ఎందుకని మనం ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇస్తాం ఓకే సో గేట్ వేని ఏమిస్తాం ఏమిస్తాం ఏడబ్ల్యూఎస్ ర్యాస్ సర్వర్ అంటాను సో ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి ఇదండి ఇచ్చి అంటే మీకు అక్కడ ఏంటి ఐపీ అడ్రస్ స్పేస్ ఏంటి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ ఏది మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉందనమాట ఓకే క్లిక్ ఆన్ ఓకే అనండి ఓకే ఇప్పుడు ఒక పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి మీరు పాస్వర్డ్ ఏంటంటే ఇదే పాస్వర్డ్ మనం ఏం చేస్తామంటే సో అటు నుంచి అటు నుంచి అటు నుంచి కూడా ఇదే పాస్వర్డ్ ఇస్తే రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అంటే నా ఉద్దేశం పాస్వర్డ్ ఏమి ఇస్తాను ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ విపిఎన్ అట్ ది రేట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ జీరో అంటాను కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇద్దాం లేదంటే ఇక్కడ ఇద్దాం పాస్వర్డ్ ఇది కదా ఇది మనం ఐపీసెక్ విపిఎన్ పాస్వర్డ్ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి క్లిక్ ఆన్ ఓకే అందాం సో అయితే ఇది ఏంటంటే మనకి అజ్యూర్ సైడ్ నుంచి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ఏది ఎయిట్ సైడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కి నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం విపిఎన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం అలాగే సక్సెస్ఫుల్ కాదు ఎందుకంటే అటు సైడ్ నుంచి ఇటు కూడా రావాలి కదా రెండు సైడ్ నుంచి పెడితేనే కదా కనెక్టివిటీ వస్తుంది సో ఇదేంటంటే 
అజ్యూర్ సైడ్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ కి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ అంటే ర్యాష్ సర్వర్ నుంచి దీనికి కూడా కమ్యూనికేట్ ఇవ్వాలన్నమాట సో లెట్ సి ఓకే చేసిందండి సో అయితే స్టేటస్ చూసారు అనుకోండి స్టేటస్ ఈస్ అన్నోన్ అని వస్తుంది మీరు చూసినట్లయితే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఈ స్టేటస్ అన్నోన్ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏం చేయాలి స్టేటస్ ని సో అటు సైడ్ నుంచి కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ అయిపోవాలి అనమాట సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం ర్యాష్ సర్వర్ కి వెళ్దాం ర్యాష్ సర్వర్ కి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి చూడండి సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ డైలిన్ డిమాండ్ డైలీ ఇంటర్ఫేస్ అంటాను నెక్స్ట్ రండి ఇది ఏమంటానంటే అజ్యూర్ విఎన్జి అంటాను సో నెక్స్ట్ సో మీరు విపిఎన్ నెట్వర్కింగ్ ఎస్ నెక్స్ట్ రండి ఐకేఈ వి టూ సెలెక్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ రండి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ దేని ఇవ్వాలా దేని ఇవ్వాలంటే మీకు విఎన్జి యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళారని లేదంటే థింక్ ఓర్వీలో ఉండాలా బట్ ఎనీవే ఓర్వీకి వెళ్ళారనుకోండి మీకు విఎన్జి యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ కనిపిస్తుంది ఇది అనమాట వన్ జీరో ఫోర్ టూ వన్ వన్ కాపీ చేయండి కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ అంటాను ఓకే ఇది సెలెక్ట్ చేయండి రౌట్ ఐపీ ప్యాకెట్స్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేస్ నెక్స్ట్ వచ్చి టు యాక్టివేట్ దిస్ టు డిమాండ్ కనెక్షన్ యూ మస్ట్ యాడ్ ద స్టాటిక్ రౌట్ టు ద నెట్వర్క్ స్పెసిఫై ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిమోట్ అంటే మన వన్ సెవెంటీ టూ కదా సో నేను ఏం చేయాలి అంటే మనం ఏడబ్ల్యూ అజూర్ లో ఉంది అనమాట వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ జీరో డాట్ జీరో ఇక్కడికి వచ్చి టూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో డాట్ జీరో ఇక్కడికి వచ్చి మెట్రిక్ టెన్ అనేవండి ఇచ్చి క్లిక్ అన్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏం ఇవ్వాల్సిన పని లేదండి ఫినిష్ అనండి అయితే ఇక్కడ మీకు తెలుసు మన పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలండి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలా మనకి సో నేను ఏం చేస్తాను ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో మనం ఏం చేయాలంటే యూజ్ ప్రీషేడ్ కీ అని ఇవ్వండి ఇక్కడికి వచ్చి మన ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి యాక్చువల్గా మనం ఇన్న ఒకసారి ఐపీ అడ్రస్ అంటే అయింది మన పాస్వర్డ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ విపి అని ఉందో సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ ఓకే అనండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ డిస్కనెక్టెడ్ లో ఉంది కదా మనం రెండింటి మధ్య కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలండి అయితే ఇక్కడ మీరు ఇదంతా చేసాయని కూడా మీకు పని చేయదండి సో రైట్ క్లిక్ చేసి నేను కనెక్ట్ అంటాను ఏమవుద్దో చూద్దాం చూడండి గుడ్ కనెక్ట్ అయింది ఓకే సో ఇప్పుడు కాదులేండి నెక్స్ట్ మీకు కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇష్యూ వస్తుంది సో మీరు చూసారనుకోండి మీకు మన ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఉన్న మన ర్యాష్ సర్వరు ఇప్పుడు వెళ్ళి మనకి విఎన్జి లో ఉన్నది కనెక్ట్ అయింది కావున కనెక్షన్స్కి వెళ్తే మనకి ఏముందో చూపిద్దాం ఇప్పుడు కొంచెంసేపు ఆగారు అనుకోండి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది కదా కనెక్షన్ వచ్చి మీకు సక్సెస్ఫుల్ కావాలండి ఎందుకంటే రెండింటికి కనెక్ట్ అయింది అనమాట యాక్చువల్గా ఓకే సో సో నేను ఏం చేస్తాను ఓకే నిజంగా కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ బేసిక్ గా నేను ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి చెక్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఈ కమ్యూనికేషన్ అంతా చెక్ చేస్తామండి రెండింటి మధ్య అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఒక సర్వర్ వచ్చి ఏడబుల్ దీని పేరు ఏంటి అజూర్ లో పెడతాం ఇంకొక సర్వర్ వచ్చి మనం దీని పేరు ఏంటి దీంట్లో పెడతాం ఏడబ్ల్యూఎస్ లో పెడతాం అనమాట అక్కడి నుంచి రెండు అజూర్ సర్వరు మరియు ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ అంటే ఈ పిక్చర్ లో మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒక సర్వర్ చాలండి రెండు సర్వర్లు అవసరం లేదు అంటే ఈ సర్వర్ ఇక్కడి నుంచి ఈ సర్వర్ కి ఈ విధంగా ఈ త్రూ ఎల్లో ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఇంకో సర్వర్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఓకే అది చెక్ చేద్దాం సో రైట్ సో ఇక్కడ బాగానే ఉంది మీకు రిఫ్రెష్ అయితే ఇక్కడ కనిపించాలండి దానికోసం చూస్తున్నాను ఇంకా మీకు స్టేటస్ అన్నోన్ ఉంది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ రావాలి యాక్చువల్ గా ఎనీవే సో మనం ఇక్కడ ఆపుదామండి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం 
నెక్స్ట్ దీని పేరు ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చి మనం డిప్లాయింగ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ అజ్యూర్ సబ్మిట్స్ చేసి రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేస్తాం అయిపోయినాక ల్యాబ్ని మనం టెర్మినేట్ చేస్తాం ఓకే సీయూ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ గైస్ బై దెన్